hi everyone welcome back to another javascript full tutorial sql videos okay so manu ee roju session lo aithe arrays concepts in javascript ani topic meda discuss cheddam ee arrays anevi chaala important andi meeru entry point of view lo gaani or real time oriented lo vilo gaani meeru ee arrays concepts ekku guide chestuntaru okay so mari ee session lo manu asla what is an array how to declare an array how to access an arrays okay and uh, what are the popular array methods are there okay so we will discuss all this uh, so we will cover all these concepts in this session okay so first manu em cheyalante oka file ni create cheddamu array file ni so array dot js ani iddamu so idi javascript file andi so eppudaithe manu file create chestamo index.html file lo manu add cheyalandi adi okay daniki ellaga script src file name enti array dot js ani ichamo okay so save cheyandi सो इन मन एर डाट जेएसए मन को प्रोग्रम रास्ता अवन इक आटोमेट मन की लाइव अटाइन ओके सो इन मन सैशन में मैं ना इंट्रडे अरे ओके अंड हाउ टू डिक्ले अरे अंड हाउ टू ऐक्स एलिमेंट आर्टम्स ओके సమ్ అరే మెథడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఓకే అరే అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ అరే అంటే డెఫినేషన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అండి ఆర్ ఎలిమెంట్స్ కంప్యూటర్ మెమరీలో స్టోర్ చేయడానికి సో జనరల్గా మనం ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో వాల్యూస్ని ఆర్ ఐటమ్స్ని డేటాని ఎలా స్టోర్ చేస్తాము వేరబుల్స్ యూజ్ చేసి చేస్తాము వేరబుల్ నేమ్స్ దాంట్లో మనం స్టోర్ చేస్తాం బట్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఎన్ని వ్యాల్యూస్ని స్టోర్ చేయగలం సపోజ్ ఇప్పుడు మేము లెట్ బుక్స్ అని తీసుకోండి సో దీంట్లో ఇది ఆర్డినరీ వేరుబుల్ దీంట్లో ఎట్ ఏ టైం మనం ఒక్క బుక్ నేమ్ మాత్రమే ఒక బుక్ను మాత్రమే స్టోర్ చేయగలం అదే మీరు మోర్ దెన్ వన్ వ్యాల్యూని మోర్ దెన్ మల్టిపుల్ బుక్ నేమ్స్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ నేమ్ స్టోర్ చేయాలి ఓన్లీ ఒక్క వేరుబుల్ నేమ్తోనే అది మామూలు ఆర్డినరీ వేరుబుల్తో పాసిబుల్ కాదు సో అప్పుడు మనము అరే వేరుబుల్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఒక్క అరే వేరుబుల్లోనే మ మోర్ దెన్ వన్ వ్యాల్యూని మల్టిపుల్ వ్యాల్యూస్ని స్టోర్ చేయొచ్చు మరి అరేని ఎలాగా డిక్లేర్ చేస్తాము అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్తో డిక్లేర్ చేస్తామండి ఓకే సో స్ట్రింగ్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే బుక్ నేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రింగ్లో ఉంటాయి కదా జావా ఓకే పైత కామా నెక్స్ట్ సంథింగ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఓకే సి ఓకే ఇలాగ మనం అరేని డిక్లేర్ చేయొచ్చు సో అండర్స్టాండ్ అయింది కదా అరేస్ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చి ఇలా మనం స్ట్రింగ్స్ అయితే విత్ ఇన్ డబుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తాము ఇప్పుడు ఈ బుక్స్ అనే అరే వేరబుల్లో మనకి ఈ మోర్ దెన్ వన్ వ్యాల్యూ ఇవన్నీ కూడా స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఈ ఒక్క దాంట్లో మరి ఎలా స్టోర్ అవుతాయంటే అవి ఆర్డర్ కలెక్షన్ ఆర్ ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని కంప్యూటర్ మెమోలో స్టోర్ చేస్తాయి దీన్ని మనం ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఐట ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కూడా అంటారు కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే ఒక ఆర్డర్లో ఉంటాయి సో ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే టెక్నికల్ డెఫినేషన్ అరే ఇస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే టు స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వేరబుల్ సింగిల్ అరే వేరబుల్ ఓకే మరి వీటిని ఎలాగే యాక్సెస్ చేసుకుంటాము ఒకసారి ఒకసారి మనం డిఫ్ ఫస్ట్ డిస్ప్లే చేసి చూద్దాం మొత్తం అరే వేరబుల్స్ వస్తున్నాయి ఎలా 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 డిస్ప్లే చేస్తాం కన్సోల్ లాగ్ అని బుక్స్ అనేవాడు బుక్స్ అనేవండి ఇప్పుడు చూడండి సేవ్ చేయండి ఇక ప్రింట్ అయినాయి అన్నీ ప్రింట్ అయినాయి ఓకే జావా పైతాన్ సి ప్లస్ ప్లస్ సి అన్ని ప్రింట్ అయ్యాయి సో నాకు ఇప్పుడు నీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ నాకు ఓన్లీ వన్ వాల్యూని మాత్రమే ఒక్క బుక్ ఒక బుక్ నేమ్ మాత్రమే ఓన్లీ సింగిల్ నేమ్ బుక్ మాత్రమే నాకు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి హౌ టు యాక్సెస్ నేను స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో చెప్పానండి స్ట్రింగ్ టాపిక్లో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో అరేస్ కాన్సెప్ట్ అనేవి ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని స్టోర్ చేస్తాయి ఆర్డర్లో ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని అంటే కంప్యూటర్ మేము ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటే ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకుని అంటే ఫస్ట్ది అరే ఇండెక్స్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది జీరోతో అండ్ వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఓన్లీ జావా వాల్యూని మాత్రమే జావా ఎలిమెంట్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలంటే అప్పుడు మీరు బుక్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఇవ్వండి ఒకేసారి డైరెక్ట్గా బుక్స్ ఆఫ్ జీరో అనండి అప్పుడు మీరు జీరో ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో అది మీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది అదే మీరు ఇక్కడ వన్ అని ఇవ్వండి వన్ అని ఇస్తే ఈ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో వన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఏదైతే స్టోర్ ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే అండర్స్టాండ్ అనుకుంటా కదా స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటామంటే ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని అరే ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని మనం వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం ఓకే మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ ఇక్కడ ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్ అని ఇచ్చారు అరేస్లో ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్ అయినా సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మా
జస్ట్ లైక్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఎలా స్టోర్ చేస్తాము సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం స్టోర్ చేస్తున్నాం జావా స్క్రిప్ట్లో అలా కాదండి మీరు మల్టిపుల్ వ్యాల్యూస్ని కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు అట్ ఏ టైమ్ ఆ రేస్లో సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ లెట్ నెంబర్స్ అనండి ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎలా అనండి ఓకే సో ఇప్పుడు కన్సో లాగ్ నెంబర్స్ అనండి నెంబర్స్ అనండి ఇప్పుడు చూడండి ఈవెన్ ఇంటిజర్ నెంబర్స్ను కూడా ప్రింట్ చేస్తుందండి ఓకే అదే మీరు ఇంకా మీకు ఇంకా డౌట్ రావచ్చు మిక్స్డ్ వాల్యూస్ కూడా మిక్స్డ్ వాల్యూస్ మాత్రం మిక్స్డ్ వాల్యూస్ని కూడా ప్రింట్ చేస్తుందండి ఓకే సో లైక్ ఇప్పుడు మీరు వన్ టూ త్రీ అని ఒక ఇంటిజర్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు సంథింగ్ ఇప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అని ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అని ఫ్లోటింగ్ ఇచ్చారు సంథింగ్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు ఓకే అండ్ సంథింగ్ నల్ అని ఇచ్చారు అన్డిఫైన్డ్ అని ఇచ్చారు ఓకే ఇలాగా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇచ్చిన కూడా అరే వేరుబుల్ అనే జాస్కిప్ల అరేస్ అనేవి స్టోర్ చే హోల్డ్ చేసుకుంటాయి అండ్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు చూడండి అన్ని టైప్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అండ్ హోల్డ్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఈజీగా యాక్సెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇదైతే మీకు డౌట్ క్లియర్ అయింది కదా ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ జావా పైతాన్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఉన్నాయి కదా రేస్లో సో నేను ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశాను నాకు ఫీచర్లు ఎప్పుడన్నా ఇది పైతాన్ ప్లేస్లో ఇంకో వేరే బుక్ నేను యాడ్ చేయాలి మ్యూట్ చేయాలి మాడిఫై చేయాలంటే అది పాసిబుల్ అవుతుందా అంటే ఎస్ అఫ్ కోర్స్ పాసిబుల్ అవుతుందండి అది ఎలాగంటే చూద్దాము సో ఇక్కడ జస్ట్ మీరు బుక్స్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చి అరేస్ అంటేనే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అండి మీరు ఏదైతే బుక్ని మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నారో దాని ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇక్కడ యాడ్ చేయండి సపోజ్ పైతాన్ ప్లేస్లో నేను జావా స్క్రిప్ట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఏదైతే యాడ్ చేయాలనుకుంటారో దాని నేమ్ ఇవ్వండి జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే ఇచ్చి ఒకసారి డిస్ప్లే చేసి చూడండి కన్సోల్ లాగ్ బుక్స్ అనండి ఓకే సో ఒకసారి మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఇక్కడ ముందుగానే ఇంకోటి కూడా ఇద్దాం ఏది మాడిఫై చేయక ముందు అండ్ మాడిఫై చేసిన తర్వాత ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇది మాడిఫై చేయక ముందు మ్యూటేట్ చేయక ముందు జావా పైతాన్ సి ప్లస్ ప్లస్ సి ఉంది మ్యూటేట్ చేసిన తర్వాత అంటే నేను పైతాన్ ప్లేస్లో జాస్కి రీ రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఈ అవుట్పుట్ వచ్చిందండి ఇలా మనము అరేస్ ఇలా మనము అరే వేరుబుల్స్ని మాడిఫై చేయొచ్చు మ్యూటేట్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది కామెంట్స్ వద్దాము నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో ఈ ఏవైతే అరేస్ ఉన్నాయో జావా స్క్రిప్ట్లో అరేస్ అనేవి ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు ఆ రెఫరెన్స్ టైప్ అంటారు మరి ఇది ఆబ్జెక్టా కాదని ఎలా చెక్ చేస్తామంటే మనం టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మనం చెక్ చేయొచ్చు అండి ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలు అడిగినా మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారు ఆ అరేస్లో ఆబ్జెక్ట్సా కాదని అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ అని ఆ అరే వేరుబుల్ నేమ్ ఇవ్వండి బుక్స్ అని ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మీకు అవుట్పుట్ సేవ్ చేయండి ఆబ్జెక్ట్ అని వచ్చింది ఓకే సో అరేస్ అనేవి రెఫరెన్స్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అనమాట ఇవన్నీ స్టోర్ మరి ఇవి అరేనా కాదా లేకపోతే ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంటుందో అరేస్ కాన్సెప్ట్ అది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది అరేనండి కానీ ఇది రెఫరెన్స్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అంతే ఆబ్జెక్ట్ ఓకే బట్ ఇది అరేనా కాదా అని కూడా చెక్ చేయొచ్చు అండి దాన్ని ఎలా చెక్ చేస్తామంటే నేను దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎలాగంటే అరే అని ఈజ్ అరే అని ఒక మెథడ్ ఉంది అండ్ బ్రాకెట్లో ఏదైతే వేరుబుల్ నేమ్ ఉందో అది ఇవ్వండి అది అరేనా కాదని తెలుసుకోవడానికి ఓకే సో కన్సోల్ లాగ్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి ఏమని వచ్చింది ట్రూ అని వచ్చింది ట్రూ అంటే ఇది అరే ఏదైతే మనం ఈ బుక్ బుక్స్ అనేది ఉందో అరే వేరుబుల్ నేము అది అరే టైపే ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయండి బేసిక్ అరే మెథడ్స్ బేసిక్ అరే మెథడ్స్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ సమ్ పాపులర్ మెథడ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం అవి ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో అయితే డిస్కస్ చేద్దాము బేసిక్ అరే మెథడ్స్ ఏంటంటే లైక్ పుష్ పాప్ ఇవి లాస్ట్ ఐటమ్స్లో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో వాటి లాస్ట్లో ఏదైనా ఐటమ్స్ని యాడ్ చేయడానికి పుష్ పాప్ యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఐటమ్స్ యాడ్ చేయడానికి అండ్ రిమూవ్ చేయడానికి ఇంకోటి షిఫ్ట్ అండ్ అన్షిఫ్ట్ అని ఇవి బిగినింగ్లో అరే యొక్క బిగినింగ్లో ఐటమ్స్ని యాడ్ చేయడానికి షిఫ్ట్ అన్షిఫ్ట్ అని ఉంటాయి ఇవి ఇవి ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఎగ్జాంపుల్స్లో ఫస్ట్ మనం పుష్ చూద్దాం పుష్ పుష్ ఎందుకు ఇది చేస్తామంటే ఏదైనా
సో నేను ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి ఉంటాను ఓకే ఇదైతే కామెంట్ చేస్తున్నాను అందుకే రెడ్ కలర్లో వస్తుంది అదే సో ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ బుక్స్ అనే అరే అవైలబుల్కి మనం పుష్ అని పుష్ అనే ఒక మెదడు తీసుకుందాము ఎప్పుడైతే మనం పుష్ మెదడు తీసుకుంటామో ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా అరే అరేస్ అనేవి అరే వేరబుల్స్ అనేవి మ్యూటేట్ అంటే మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు వాల్యూని ఇక్కడ పుష్లో వేస్తాము ఈ మెదడ్లో అది లాస్ట్లో యాడ్ అవుతుందండి ఈ అరేస్లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్గా యాడ్ అవుతుంది ఓకే అది ఒకసారి చూద్దామా సపోజ్ నేను ఇక్కడ సి ప్లస్ ప్లస్ అని ఇస్తున్నా సి ప్లస్ ప్లస్ బుక్ ఓకే సో కన్సోల్ కన్సోల్ లాగ్ అని ఓకే బుక్స్ అనేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి సేవ్ చేయండి చూసారు ఇక్కడ సో ఏదైతే మనం పుష్ చేసామో సి ప్లస్ ప్లస్ అనేది లాస్ట్లో యాడ్ అయింది ఓకే ఒకసారి యాడ్ చేయక ముందు ఒకసారి చూద్దామా కన్సోల్ లాగ్ బుక్స్ ఓకే సేవ్ చేయండి ఎంచోండి ఎప్పుడైతే పుష్ చేసామో ఇది లాస్ట్ ఐటమ్ అనేది యాడ్ అయింది అండర్స్టాండ్ అయింది అనుకుంటా కదా పుష్ అనేది ఎందుకు ఇది చేస్తామనేది ఏదైనా ఎలిమెంట్స్ని అరేస్లో లాస్ట్లో ఎలిమెంట్గా యాడ్ చేయడానికి మనం పుష్ అనేది ఇది చేస్తాం సో దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ పాప్ ఎలా ఇది చేస్తాం చూద్దాం నెక్స్ట్ కామెంట్స్ నెక్స్ట్ పాప్ పాప్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో పాప్ అనేది ఇది చేస్తామంటే ఏదైతే లాస్ట్లో ఒక ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేస్తాం కదా దాన్ని ఏదైతే లాస్ట్లో ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తామో దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక లాస్ట్ ఐటమ్ ఏంటి జావా స్క్రిప్ట్ ఇది రిమూవ్ చేస్తుంది అది ఎలాగ చేస్తుంది చూడండి బుక్స్ డాట్ పాప్ అన్న ఇంకా దీనికి ఇక్కడ ఏమి యాడ్ చేయమండి పాప్ అండి ఇప్పుడు చూడండి కన్సో లాగ్ బుక్స్ అన్న ఓకే సేవ్ చేసి చూడండి చూసారు అవుట్పుట్ ఓన్లీ జావా పైతాన్ వచ్చింది ఈ లాస్ట్ ఏదైతే ఐటమ్ ఉందో అది రిమూవ్ అయిపోతుంది ఇంకోటి కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ఏదైతే రిమూవ్ చేసామో ఎలిమెంట్ని ఆ ఐటమ్ని అది రిటర్న్ కూడా చేస్తుందండి మరి దాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి రిటర్న్ చేస్తుందా లేదా అనేది అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక వేరబుల్ డిక్లేర్ చేయండి లెట్ రిమూవ్డ్ ఐటమ్ అనేవండి ఓకే ఇచ్చి ఓకే కన్సోల్ లాగ్ కానీ రిమూవ్డ్ ఐటమ్స్ అది కూడా యాడ్ చేయండి మనకి అది కూడా రిటర్న్ చేస్తుందండి ఒకసారి చూడండి ఇది చూడండి జావా స్క్రిప్ట్ ఏదైతే మనం రిమూవ్ చేస్తుందో అది రిటర్న్ కూడా చేస్తుందండి ఓకే సో ఒక ఏదైతే ఒక వాల్యూ ఎలిమెంట్ని పాప్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా చేస్తుందండి ఈ పాప్ మెదడ్ అనేది ఓకే సో మీకు ఇది అండర్స్టాండ్ అయింది అనుకుంటే కదా పాప్ ఎందుకు ఎందుకు ఇది చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ అండ్ ఆన్ షిఫ్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆన్ షిఫ్ట్ చూద్దాం అండి ఆన్ షిఫ్ట్ ఎందుకు ఇది చేస్తామంటే బిగినింగ్లో ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయడానికి అరే యొక్క బిగినింగ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఏముంది బిగినింగ్లో జావా ఉంది కదా దీనికి ముందు ఇంకొక వాల్యూని యాడ్ చేద్దాం సో ఒకసారి మనము ఇక్కడ బుక్స్ డాట్ ఆన్ షిఫ్ట్ ఆన్ షిఫ్ట్ అని సి లాంగ్వేజ్ సి అని యాడ్ చేశాను ఓకే నెక్స్ట్ కన్సోల్ లాగ్ బుక్స్ అన్న ఓకే సేవ్ చేయండి చూసారా ఇక్కడ బిగినింగ్లోనే అరే యొక్క బిగినింగ్లోనే సి అనేది యాడ్ అయింది సో మనం ఏదైనా ఒక ఐటమ్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ని బిగినింగ్ ఆఫ్ ద అరే యాడ్ చేయడానికి మనం ఆన్ షిఫ్ట్ ఇది చేస్తాం ఓకే అదే మరి ఇది కామెంట్ చేయండి షిఫ్ట్ అయితే ఏం చేస్తుందంటే సేమ్ పర్పస్ ఎలాగైతే మనం పాప్ ఇది చేస్తామో పాప్ ఎందుకు ఇది చేస్తామో రిమూవ్ చేయడానికి ఎండింగ్ ఆఫ్ ద అరేలో ఇది బిగినింగ్ ఆఫ్ ద అరేలో బుక్స్ డాట్ షిఫ్ట్ అన్న ఓకే ఇప్పుడు కన్సోల్ లాగ్ బుక్స్ అన్న సేవ్ చేయండి చూడండి రిమూవ్ చేసిందా లేదా బిగినింగ్ ఆఫ్ ఐటెంలో ఏముంది జావా ఉంటే అది రిమూవ్ చేసేసింది ఓకే ఇది సేమ్ పాప్ ఎలా చేస్తుందో అది కూడా రిటర్న్ చేస్తుందండి ఏదైతే రిమూవ్ చేసిందో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఏ వాల్యూని అయితే రిమూవ్ చేసి ఉందో రిటర్న్ దాన్ని రిటర్న్ కూడా చేస్తుందండి మనం ఏం చేయాలంటే లెట్ రిమూవ్డ్ బుక్ అని ఇవ్వండి ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి కన్సో లాగ్ రిమూవ్డ్ బుక్ అని ఇవ్వండి ఓకే సేవ్ చేయండి చూడండి ఏదైతే రిమూవ్డ్ బుక్ నేమ్ వచ్చిందా జావా రిమూవ్ చేసింది అది ఓకే సో ఇలాగ మనం షిఫ్ట్ ఆన్ షిఫ్ట్ ఎందుకు ఇది చేస్తామంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద అరేలో ఐటమ్స్ని యాడ్ చేయడానికి అండ్ రిమూవ్ చేయడానికి మనం షిఫ్ట్ అండ్ ఆన్ షిఫ్ట్ ఇది చేస్తాము పుష్ టు పాప్ ఏమో ఎండింగ్ ఆఫ్ ద అరేలో ఐటమ్స్ని ఆ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయడానికి అండ్ రిమూవ్ చేయడానికి అరేస్లో యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో మీకు అయితే క్లియర్ అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను సమ్ బేసిక్ అరే మెదర్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో ఇన్ జా స్క్రిప్ట్ అని అరేస్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసి మనం చాలా చేయొచ్చండి 
మనం ఫ్యూచర్స్ క్లాస్లో అరే టాపిక్ మీద మనం ఇంక ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఫుల్ కోర్స్ అయ్యే వరకు ఈ అరేస్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఇంతటితో ఎండ్ అయిపోయింది టాపిక్ అనుకోవద్దు ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ అరే అంటే అరే అంటే ఏంటి హౌ టు డిక్లేర్ అయిన అరే హౌ టు డిఫైన్ అరే హౌ టు యాక్సెస్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ అరే ఓకే అండ్ అరే యొక్క బేసిక్ మెథడ్స్ మనం జస్ట్ డిస్కస్ చేసాము ఓకే సో ఈ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడగచ్చు మీరు పుష్టు పాప్ ఎక్కువగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయా పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా షిఫ్ట్ అన్ షిఫ్ట్ అంటే పుష్టు పాపే ఇస్తాయండి ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా ఎందుకంటే ఇవి మనం ఎలిమెంట్స్ ఎండింగ్లో యాడ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవడానికి ఏమి ఉండదు మెమరీలో ఇంటర్నల్గా అదే షిఫ్ట్ అన్ షిఫ్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు బిగినింగ్లో యాడ్ చేస్తుంటారు ఎలిమెంట్స్ని అవి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఈ యాడెడ్ వ్యాల్యూని ఫస్ట్ యాడ్ చేయడానికి షిఫ్ట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ప్లేస్గా అవి మూవ్ అవుతూ ఉండాలి మీరు బిగినింగ్లో యాడ్ చేస్తుంటే ఆ ఏవైతే బిగినింగ్లో ఉందో అది నెక్స్ట్ ప్లేస్కి అది మూవ్ అవ్వాలి సో అందువల్ల పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా అయితే మీకు పుష్టు పాప్ అనేది చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయండి ఓకే సో దర్శాల్ గైస్ ఫర్ దిస్ సెషన్ సో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఎరెస్ కాన్సెప్ట్స్ మీద సో కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అండ్ మీకు కంటెంట్ నచ్చితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ మర్చిపోకుండా లైక్ బటన్ కూడా హిట్ చేయండి ఓకే మరి నెక్స్ట్ సెషన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్